गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बी ए पार्ट सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड बाई आवर ओन कॉलेज श्रीमती रामकुमारी पी जी महिला महाविद्यालय स्टूडेंट्स हमारी पॉइंट एलिजिबिलिटी की लेकर की चर्चा चल रही थी जो कि कंप्लीट नहीं हुई है आज हम उसे क्योंकि कंटिन्यू करते हैं आगे और इट वॉज रिटन बाई थॉमस ग्रे थॉमस ग्रे ओके अब यहां तक आपकी हो गई थी हैप्पी सम वॉरी कॉडेड स्वेन में से Out have we seen him at the peep of dawn, rushing with hasty steps the dews away to meet the sun upon the upland lawn. ठीक है ये मैंने कंप्लीट करवा दिया था अब नेक्स्ट टेंचा देखते हैं They are at the foot of yonder nodding beech that varies its old fantastic root so high. His listless length had moon tide drew his stretch. and pour upon the brook that babbles by okay aapko dhang se samjhane ke liye main isko likh rahi hu blackboard pe taki aapko samajh mein aaye there at the foot of yonder there at the foot of yonder ओके नोडिंग बीच नोडिंग बीच नोडिंग बीच नोडिंग बीच बी डबल ई बीच ओके दैट रेडिस बाद में कोई सफेद बालों वाला गडरिया 
या ग्रामीण व्यक्ति ये कहता हुआ सुनाई देगा कि अक्सर हम उसे प्रातः सुबह यहाँ देखा करते थे वो उसकी बूंदों को साफ करते हुए जल्दी जल्दी कदमों से उस पहाड़ी की ओर जाता था ठीक है अब आगे क्या कह क्या कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु के बाद में लोग ये कहते हुए सुनाई देंगे कि अक्सर हम उसे लोडिंग का मतलब होता है सिर झुकाए हुए बीच यानी नदी के किनारे पर बैठा देखा करते हैं ठीक है और कह रहे हैं कि उस नदी के किनारे जो पेड़ पौधे हैं उसके जो ब्रेडिस यानी उसकी जो रूट्स हैं बहुत लंबी है ठीक है और उसके चारों तरफ बेले गिट्टी हुई है उस पेड़ के अक्सर उसके नीचे उसको बैठा हुआ देखा करते थे His listless length, listless length यानी वो आराम से पैरों को फैलाकर एट नून टाइम नून टाइम का मतलब होता है दोपहर के समय वुड ही स्ट्रेच ही आए यहाँ पे सोए के लिए किसके लिए आया है सोए के लिए वो स्ट्रेच का मतलब होता है फैलाना कि लोग ये कहते हुए ये बात करेंगे कि अक्सर हम उसे दोपहर के समय इस पेड़ के नीचे सिर झुकाकर आराम करते हुए अपने पैरों को फैलाते हुए बैठ फैलाकर बैठा हुआ देखा करते थे अब और कह रहे हैं एंड मोर अपन द बुक दैट बेबल्स बाय और वो इस पेड़ के सहारे बैठकर और अपने पैरों को फैलाकर ध्यान से रुक यानी रिवर नदी की ओर देखा करता था किस नदी की ओर जो बहती जो बहती थी बेबल्स बाय बेबल का मतलब होता है रन यानी बहना बाय मतलब उसके सहारे सहारे बहती थी ठीक है तो कह रहा है मेरी मृत्यु के बाद में लोग आपस में ये बातें करते हुए सुनाई देंगे कि अक्सर हम कभी को सिर झुकाए हुए इस नदी के किनारे उस पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा करते थे ठीक है और कह रहा है दोपहर के समय वो इस पेड़ के नीचे आकर आराम करता था और अपने पैर फैलाकर बड़े ध्यान से बहती हुई नदी को देखा करता था ठीक है अब हम इसमें ढूंढते हैं एजुकेशन देखो एजुकेशन कहाँ पर है एजुकेशन अपना एक तो ये है लिस्टलेस और लेंथ तो हम लिख सकते हैं लिस्टलेस और लेंथ लेंथ लिस्टलेस में एल है लेंथ में एल है तो क्या हो गया एलिट्रेशन हो गया क्या हो गया एलिट्रेशन ठीक है एलिट्रेशन हो गया चलो अब क्या आया अब अपना और है क्या कहीं देखो बेबल्स और बाय में भी एलिट्रेशन है ठीक है बेबल्स बेबल्स और बाय इसमें भी आपका एलिट्रेशन है क्या है एलिट्रेशन ठीक है तो ये आपका स्टेप कंप्लीट होता है हमने इसमें एलिट्रेशन भी की हुई है और फिमली वगैरह है नहीं मैं यहाँ पर है नहीं कुछ है नहीं ठीक है चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ नेक्स्ट है आपका हार्ड बाय लोन वुड हार्ड बाय लोन वुड ओके हार्ड बाय लोन वाई ओ एन हार्ड बाय लोन वुड नाउ स्माइल Now smiling, okay? As in stone, as in stone, okay? Muttering, muttering. His way was.
woful when woful when woful when like one forlorn like one forlorn okay forlorn or crazed with care or crazed with care or crazed with care okay or crossed or crossed in hopeless love in hopeless love okay ye hai aapka hopeless love ab dekho hard by your good your means that good that good good matlab forest hard by that forest now smiling as in scorn scorn means Hey, okay. Muttering, muttering का मतलब होता है बुद बुदाना, कुछ सुसाना, to say something very slowly, to say something very slowly, very slowly. चिंता करके पागल हो गया था 
और क्रेज विद केयर केयर मतलब चिंता ठीक है अक्सर जैसे व्यक्ति चिंता करते हैं तो वो पागल पागल हो जाते हैं या पागल जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं और ट्रोस्ट इन होपलेस लव या फिर उसे प्रेम में असफलता प्राप्त हुई हो यानी कह रहा है सोच रहा है देखो अभी उसकी मृत्यु नहीं हुई है लेकिन उसने बहुत कुछ सोच लिया अपनी मृत्यु से पहले यानी यहाँ से पीछे वाले दो पैराग्राफ से अभी मैंने आपको पढ़ के भी बताया है कि कह रहे हैं मेरी मृत्यु के बाद में अक्सर कोई सफेद बालों वाला गढ़रिया या ग्रामीण व्यक्ति ये कहता हुआ सुनाई देगा कि हम उसे प्रातः सुबह जल्दी जल्दी कदमों से ओस की बूंदों को साफ करते हुए उस पहाड़ी पर जाया उस पहाड़ी पर जाते हुए देखा करते थे ठीक है फिर उसने सेकेंड पैराग्राफ में कहा कि मेरी मृत्यु के बाद में लोग ये भी बातें करेंगे कि अक्सर हम उसे सिर झुकाकर इस बीच ट्री के नीचे आराम करते हुए पैरों को फैलाकर आराम करते हुए देखा करते थे और वो बड़े ध्यान से इस बहती हुई नदी को देखा करता था अब इस पैराग्राफ में कह रहा है कि मेरी मृत्यु के बाद में लोग ये बातें करते हुए सुनाई देंगे कि अक्सर हम उसे उस जंगल में घूमते हुए देखा करते थे और वो क्या है उसकी जो हंसी थी उसके अंदर घृणा के भाव भरे हुए थे यानी वो ढंग से मुस्कुराता नहीं था ढंग से कैसे मुस्कुराए क्योंकि वो खुश नहीं था उसका मन खुश नहीं था ठीक है और कहना लोग ये भी बातें करेंगे कि अक्सर हम उसे गुदगुदाते हुए या फिर सुसुआते हुए सुना करते थे यानी जिस रास्ते से वो आया और जाया करता था वो अपने आप से बातें करता हुआ बड़बड़ाता हुआ चलता था और अक्सर कल्पना में खोया रहता था फैंसेस यानी कल्पना में खोया रहता था ही वुड रो और कह रहे हैं लोग ये भी बातें करेंगे कि कभी बेवजह है इधर उधर घूमा करता था क्योंकि जो लोग थोड़े से अपसेट हो जाते हैं उदास हो जाते हैं तो अक्सर वो इधर उधर टहलने लग जाते हैं क्योंकि उनका मन बेचैन हो उठता है और फिर क्या कह रहे हैं कि लोग ये भी बातें करेंगे कि वो सिर झुकाकर क्या है निराशा अस्थि में और उसका जो चेहरा था वो मुरझाया हुआ रहता था क्योंकि जो व्यक्ति दुखी होता है उसका चेहरा आप देखोगे तो समझ जाओगे कि हाँ ये किसी निरा निराशा ग्रस्त व्यक्ति है निराशा से लिप्त है निराशा से भरा हुआ है ठीक है कह रहे हैं और वो कभी ऐसा लगेगा मान लो वो अकेला रह गया फिर कह रहे हैं कि लोग ये भी बातें करेंगे कि वो चिंताओं से घिर गया था इसलिए वो पागल हो गया था और क्रेज विद केयर कि वो चिंताओं से भर गया था शायद इसलिए वो पागल हो गया था या फिर ये अनुमान लगाएंगे कि उसे प्यार में निराशा हासिल हुई है कह रहे हैं लोग तरह तरह की बातें मेरी मृत्यु के बाद में करते हुए सुनाई देंगे यानी आपस में बातें करेंगे वो कुछ भी बातें कर सकते हैं कि अक्सर हम उसे देखा करते थे वो पागल हो गया था शायद उसे प्यार में निराशा हाथ लगी थी अक्सर वो अकेला घूमा करता था है ना उसका चेहरा उदास और मुरझाया हुआ रहता था ठीक है वो बेवजह इधर उधर कल्पनाओं में घिर घिरा रहता था और बड़बड़ाता हुआ अपने रास्ते रास्ते पर आता और जाता था और अक्सर उस जंगल में वो घृणा के भाग लिए हुए घुमा करता था तो देखो उसने किस तरीके से अपनी मृत्यु से पहले की अपनी मृत्यु के बारे में कल्पना कर ली है कि लोग इस तरीके से आपस में बातें करेंगे ठीक है अब हम देखते हैं कि इस वाले स्टैंड जा कर हमें क्या क्या देखने को मिला है ठीक है तो एक तो आपका आया है पहली वाली लाइन में एज आया तो एज आया इसका मतलब यहाँ सिंपली का यूज हुआ है हियर दोएट यूजिस दोएट यूजिस सिमली सिमली का यूज हुआ है तो एज आ गया ठीक है और फिर किस लिए हुआ है मटरिंग हिज वे वर्ड फैंसीज ही वुड रो इसमें तो हमें कुछ देखने को नहीं मिला है अब है नाउ ड्रूपिंग वे फुल वेब इसमें एक्सप्रेशन हो गया इस वाली लाइन में यूजिस ठीक है और किसमें हुआ है 
Thanks and have a nice day.